，爸。哎，儿子，闹到来了啊！儿子，去搬个凳子去。哎，来，那你先，你先坐。儿子，你跟娜娜今天没上班啊？今天我们俩休了个班儿啊。呃，爸，这次回来呢，就是想跟你商量商量我们俩结婚的事儿。结婚的事儿啊，早就该商量了，我都替你们俩着急呢。哎、呃，娜娜，你们那边结婚有什么风俗吗？叔，我们那边啊，就是一套婚房，五十万的彩礼，外加三金。嗯，这婚房呢？你看猛子也准备好了，你们这边就给我准备五十万的彩礼加三金就行了。娜娜，啊，你看这个三金呢，倒是没得说，就是，就是你那个五十万的彩礼，确实有点多呀。你看，我儿子刚买了婚房，才跟亲戚朋友借的钱，你说再因为这个事儿借钱？真是不好开口啊，很为难。叔，你看我们那边那些亲戚，他们都是五十万的彩礼。你们这边要是给少了的话，你让我爸我妈的面子往哪搁呀？这么地吧，你们什么时候呢，能把这五十万块钱准备上来？我和猛子在谈结婚的事儿。你们要是准备不上来啊，那结婚的事儿就先免谈了。叔，你再跟猛子商量商量这个事儿啊！我还有点事儿，就先走了。哎，儿子，你说这个娜娜一张口就五十万，你说你跟她老在一起，你又不能劝劝她。你看咱们家这个条件，你也知道。哎，我都跟她说过了，劝过她了。他不听我的，我这不寻思着把他带过来，让你跟他说说，那兴许他还能听你话呢。这谁知道，你跟他说也没用，人家还是不听呀。儿子，你说你这刚买完婚房，才跟你大姨家亲戚朋友的都借了，你说要是再因为这个事再去借钱，你说把这老脸往哪放啊？要要要不，要不这样吧。要不我再想想办法，再上亲戚朋友那儿去借一借吧。还借啊？那不借怎么办呢？人人家就要五十万，你不不借不结婚呢？那可是，咱这不刚借了吗？你看我大姨家，我姑家，这这这这都刚借过钱了，这再再去借的话，就就这么着吧。我就活上我这个老脸，再去借借吧，没办法。嗯，那行，那我跟我同学、朋友什么的，我跟他们都说一声，再借借，看看能凑点就凑点。行吧，那爸，咱咱先回屋吃饭吧，吃完饭再去呗。儿子，这爸哪还有心情吃饭呢？行了，赶紧赶紧去借吧，没心情吃饭，去借钱吧。去吧。我说儿媳妇儿。嗯，爸。不是，你说你好不容易回家一趟，你又不能帮我下地干点活儿啊？干活儿？这么热的天出去干啥活儿啊？再把我给晒黑了。你怕晒？家里不是有草帽吗？你戴上草帽就不晒了吗？我不想去，要不这么地吧，我打电话让猛子回来，让他帮你干。别别别别，你别给我儿子打电话，我儿子在外上班挣钱呢，你叫回来干什么呀？反正我就是不想去，你看这太阳多毒啊！我出去准晒糊了，你要去你去吧。哎呀，你呀，你干啥嘞？啊、嗯。我看这衣服不错，买了两身衣服。我说儿媳妇儿啊，你怎么又乱花钱呢？啊
，你说前几天不是刚买了几身衣服吗？怎么又买呀？那几身都不好看，我这衣服穿了可好看了。我说这媳妇儿啊，咱家欠着五十万，还有还饥荒呢啊！你不能光叫我儿子一个人还呢。爸呀，就这事儿，你反反复复跟我说好几遍了，烦不烦呀、啊？不和你说了，走了。哎，你说，你说这取了个什么东西回来呀？啊，成天的活活活不干，就这么花钱买衣服，我真是倒了霉了我。扫什么扫？老公啊，嗯，你有时间等说说咱爸。我那天就买了两身衣服，爸就在那儿嫌弃我说左一身衣服，右一身衣服，说我不攒钱还饥荒。你说我不就是买了两身衣服吗？他他在那儿给我说了一大堆。媳妇儿啊，咱爸说的对。你说咱家现在这个情况，那不得赶紧攒钱还债吗？是不是？我觉得咱爸说的有道理啊、嗯。你说咱家现在这欠着五十万的外债呢，咱不得抓紧时间攒钱呢？再说了，你你这天天的左一身右一身的，你你这样不行啊，老公，我不想在这儿住了。咱那个婚房什么时候能装修好啊？咱搬出去住吧。还搬出去住啊？装修啊？拿你嘴装修啊？啊，拿什么装修啊？我跟你说，我爸本来是给咱们准备了二十万，留着这婚房装修用的。结果你你这倒好啊，你们家要彩礼一下就要五十万去，这这这出去东拼西凑的又借了三十万，好不容易才把这钱给凑齐了。那我们那那风俗不就是得五十万的彩礼吗？你风俗五十万你。你光听你们那边风俗得了，我我看你以后呀，你就跟风俗过日子吧。啊，我不跟你说了，我上班去了。爸，饭做好了，进去吃饭吧。饭做好了。啊。做好了，回家把地拖拖。行，爸，地拖好了，拖好了啊！嗯、儿媳妇儿，你把你的工资卡拿给我。为什么？我的工资卡凭什么给你啊？凭什么给我？你说你每天拿着你那工资卡，不又是买衣服就是买零食啊？你说咱们家欠着五十万，什么时候还上啊？爸，那是你们家欠的钱，又不是我欠的，凭什么让我还啊？凭什么让你还？你说这五十万都给谁了？不都是给你们家了吗？啊？我们家娶媳妇儿。是过来好好过日子的，不是娶了祖宗的。你这么说的话，那这日子就没法过了。没法过了，那你想怎么过？那就离婚呗。离婚？你可别后悔，你别到时候再回来求着我。谁怕谁呀、啊？以为我不敢离吗？我不会后悔的，离就离。我告诉你啊，你要想离婚，把那五十万还给我。什么东西都别想带走。